uh, guest who is now in charge of this beautiful organization, uh, which, uh, of course, uh, it, late Ijaz Sadiq is upset up. Sir, you have so much burden on your shoulders. This is a fact. Uh, to carry out the activities and to follow the footsteps of Ijaz Sadiq Isab is not going to be easy for anybody, including yourself and the rest of your team, including Abzal Gujar Saab, who is working day and night, uh, is working within, within this organization. In, in fact, I should say, from the start of foundation, uh, Abzal Gujar Saab was the, uh, the person uh, who was very close to uh, Ijaz Saab and working uh, on this beautiful uh, uh, foundation that he has set up. Now, both of you, including the rest of your team, including including Shirazi Saab and the rest of the team, uh, you have a lot of work on your hands to make sure that you can continue this great work and this great uh, uh, foundation that has been set up by interacting with all our communities and keep those uh, events live. The events which I want to see, over well, 500 people from multicultural people, as I said, attending those. I want to see these in the coming years, maybe next year, maybe this year, uh, on a bigger platform than Ijaz Saab. And, and that is the only way, may Allah bless his soul, and of course, he, you know, he'll, he'll, he'll be watching us, he'll be seeing uh, from, you know, wherever it is that uh, the amount of hard work that you guys have continued to work in the coming future. So, uh, please, please put your hands together for the Chairman of Pakistan, the British Pakistani Forum, uh, the one and only Professor Naveed Anjum Bajwa Saab, uh, who's also an uh, Assistant Professor in FG, Postgraduate College Islamabad, and as I said, for those people who turned up now, late, very briefly, I want to introduce you to him. Uh, studied at University of Oxford and Cambridge. Uh, again, one of the two, one, both, I should say, both universities uh, recognize uh, right across the globe uh, and uh, uh, the Oxford and Cambridge universities. So, uh, being a graduate from those universities and a prominent figure in the halal meat industry. That is something, again, which us Muslims, I should say, need to work on very closely as well for the coming future. But I'm sure uh, when we are talking about the halal industry, by Ross will definitely definitely do as much as you possibly can uh, to provide, um, to make sure that halal meat and chicken is always provided to our brothers and sisters. So he's working on that uh, project as well. And above all, the project that is running in Pakistan at this particular moment, is the uh, in Murray Islamabad uh, is a setting up uh, for the vulnerable and the needy people, the people who cannot afford, the people who have no roof over their head. For those people, uh, is working to set up properties and house and roofs so they can, of course, uh, live uh, in those properties which are going to be uh, funded by him and the rest of the team and, of course, uh, by his colleagues. So there is many, many projects that he's leading uh, on to. As I said, the burden is on your shoulders. I'm sure Allah will support you, our brothers and sisters, including. Azad Qibla, uh, Peer Munawar Hussain, Jumati Sahib is here as well. Uh, people like these, uh, their prayers are always with you. Please, please put your hands together for the one and only Professor Naveed Anjum Bhagwasa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyya kana badu wa iyya kana stayin. Sabse pehle mein apni behan, bhakta aur meer ka شکر گزار ہوں اور تیہ دل سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع پروائیٹ کیا کہ ہم کاؤنسلیٹ جنرل آف پاکستان میں یہ پنکشن ریل کر سکتے ہیں اور یہ میرے مرہوم دوست نے مرنے سے ایک دن پہلے ہم تین گھنٹے لگا کے ہم اسی پروگرام کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے اور نیکس ڈے ہماری دو بجے وقتہ اور نیس سے میٹنگ کی لیکن وہ صبح ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اپنے اللہ سے جان جانا تو میں ان کی یاد میں میں نے یہ پروگرام رینج کیا کہ چلو ان کے سالے سواب کے لیے ہم یہ پروگرام رینج کرتے ہیں تو بخت آور میر صاحبہ کا میں بہت بہت تیہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات سنی یہ ہماری ایسی بہن ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا ہے نا یہ ہماری کمیونٹی کی بہت زیادہ سروس کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک دعا تعلیم ہوں علامہ شہازی صاحب لیکٹر سے تشریف لائے میں ان کا بھی تیہ دیر سے شکریہ دا کرتا ہوں تو ہمارے دوری سگیر صاحب ہیں ایڈیو اللہ علمیت والے یہ ہم نے تیس سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا اور یہ آج جو آج کو ایچ ایم سی اپروڈ حلال میٹ مل رہا ہے یہ اس میں ہماری بھی بہت سی کافش ہے 
और इन्होंने और मैंने आज तक पीर साहब आज तक हमने वो मीट नहीं बेचा जो हम खुद नहीं खा सकते यानी हलाल हलाल मीटिंग कमेटी को हमने मतलब जो एच एम सी अप्रूव मीट है वही बेचा और वही लोगों को खिलाया तो सबसे मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि जब भी मैं कोई प्रोग्राम करता हूँ यकीन जाने पीर साहब से आखिरी दिन में रहा और ये हमें लबैक कहते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स टू यू सर और ये जब आते हैं तो महफल में एक नूर सा आ जाता है और ये बहुत बड़ी हस्ती है बहुत बड़ी हस्ती है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़े आपको पता चलेगा पाकिस्तान के क्याम से लेकर और पाकिस्तान को बनाने तक पाकिस्तान को आ, नकाबले तस्कीर रियासत बनाने तक इनका बहुत बड़ा किरदार है तो सबसे पहले मैं एजाज सदीकी साहब के बारे में दो चार बातें बयान करता हूँ बहुत करीब हम रहे बहुत साथ रहा हम हम हर दूसरे तीसरे दिन महफल लाते थे और बैठते थे और उस महफल का जो लुबे लुबाब होता था के हम सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लाम के बारे में गुफ्तु करते थे और मैं उनको कहता था कि आप हमारे जो माए क्राम हैं वो सच्ची बातें मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो वो बयान नहीं करते तो खुतबा हजतुलवदा मैं आप सब लोगों को दावा देता हूँ सल्लम का खुतबा हजतुलवदा पढ़ लें तो सारी लाइन क्लियर हो जाएंगे कोई फिरका प्रस्ती नहीं रहेगी सिर्फ एक ही फिरका होगा कि हम हुसैन के साथ हैं या हम यजीद के साथ हैं और वो यजीज ये समझता था कि मैं इनका नाम मिटा दूंगा तो मेरी हुकूमत चलेगी लेकिन उसको ये नहीं पता था कि क्यामत तक जो है इमाम हुसैन अल्लाम का नाम ही जिंदा रहेगा तो नबी पाशाम की बातें होती थी सदीकी साहब पाकिस्तान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे कोई भी पाकिस्तान का इवेंट होता था पीर साहब छह महीने पहले वो उस पर राइटिंग शुरू कर देते थे लिखना ना। और ऐसा ऑर्गेनाइज करते थे पाकिस्तान से पाकिस्तान की आर्मी से उस धरती माँ से उसे उनकी बहुत ज्यादा मौत होती और नबी पाशाम पे भी वो जान देते थे आपके सामने आए कि उनको हार्ट अटैक हुआ रेड ब्लड सेल्स कम हो गए डॉक्टरों ने कहा कि नहीं जा सकते सदीकी साहब ने कहा जी मुझे आप गारंटी दें कि मैं यहाँ पे जिंदा रहूंगा अगर आप मुझे ये गारंटी दे दें तो मैं नहीं जाता फिर डॉक्टरों ने कहा कि ये तो बड़ा जुनूनी सा आदमी है चलो इसको उन्होंने रेड ब्लड सेल्स लगाए और वो चले गए और माशाला हज अदा किया नबी बादशाह पे हाजिरी दी वापस आए और जिस तरह हमारे भाई ने पहले अर्शाद फरमाया कि वो जब से हज करके आए थे वो कहते थे मेरा यहाँ दिल ही नहीं लगता बाजा साहब कोई ना उम्रे का प्रोग्राम नहीं उम्रे पे चलते थे तो मैंने कहा चलो लेकिन वो एक अजीम शख्सियत थी हमारी कम्युनिटी के लिए हम सब उनके शोक वार हैं और आपने देखा होगा कि हमने चार पांच स्पीकर रखे थे हर बंदे ने इस हाल में कहा कि यार मुझे एक मिनट दे दो मुझे एक मिनट दे दो ये उनसे प्यार का वालहाना अंदाज है तो दूसरा ये है कि हम ईद ईद मुलाद नबी के हवाले से यहाँ बैठे हैं तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जतुलवदा के मौका पर ये कहा कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ दो बराबर की चीज़ें दो बराबर वजनी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ एक पुराने मजीद और एक मेरी आल मेरी इतर अगर तुम इन दोनों की पैरवी करोगे तो सारी जिंदगी आप गुमराह नहीं होगी लेकिन हमने इस मैसेज को छोड़ दिया हमने पुराने मजीद रखा सिर्फ कस्बे खाने के लिए और हम मुख्तर फिर वरीयत में पड़ गए तो हमें ये चाहिए और सदीकी साहब का भी यही मैसेज था कि 
سب کے لیے پیار اور محبت بانٹے ہم فرقہ پرستی سے باہر نکلے اور آپس میں محبت اور پیار سے رہے اور ہمارا خدا ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا دین ایک ہے تو جب ساری چیزیں ایک ہیں تو پھر ہم دو دو تین تین کیوں بن رہے ہیں تو ایک اور آخری بات کرتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص میری اہل بیعت کی محبت میں مر گیا جو شخص میری اہل بیعت کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے ان کی بہت ہی پیاری حدیث ہے من ماتا اللہ حب اہل بیعت ہی ماتا شہادہ کہ جو شخص میری اہل بیعت کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں تو میں ایک بات علامہ شرائی صاحب بیٹھے ہیں علامہ تارف قادری صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں لوگ بہت گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے ان کے بارے میں علامہ صاحب نے شیکسپیر انگلینڈ کا یا انگلیش کا سب سے بڑا ڈرامیٹسٹ ہے تھرٹی سیون پلیئر لکھے ویلیم ورز ورز نے دس بارہ پوئیم لکھی اور ہی ایس ون آف دا بیسٹ رومیٹک پوئیٹس آف دا ورڈ تو علامہ شیخ کارل کالی صاحب نے ایک ہزار کتاب لکھی آپ ٹائم کا اندازہ لگائیں کہ میرا خیال ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھارہ گھنٹے وہ لکھنے میں لگاتے ہیں اور وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کو میں سلوک بیش کرتا ہوں تو ایک دفعہ پھر میں وقت اور میر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ ان کی بہت محبت اور بڑی ذرہ نوازی ہے اور میرا بھی پیغام آپ سب کے لیے محبت ہے میں سب کو آپ کو ساتھ لے کے چلوں گا اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی بھی خدمت کریں گے اسلام کی بھی خدمت کریں گے اور اپنے کاؤنسلیٹ سے آپ کو کسی چیز کی فنڈر کی ضرورت ہو کوئی آپ رفائی کام کرنا چاہیں اگر آپ کسی کے لیے پاکستان میں کوئی نہاگانی آفت آتی ہے تو آپ ہمیں رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو فنڈ کٹھا کر کے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا ابھی میں جانے سے پہلے رشی شاہ صاحب سے چند کلمات دو تین کلمات یہ بڑے خوبصورت کلمات کہتے ہیں محمد اور عالم محمد کی ذات کے بارے میں تو شاہ صاحب آئے آئے اس کے بعد پھر پیر منور سے انشاہ جماعتی صاحب آکے دعا کر رہے ہیں تینکیو ایر مہتی سلام علیکم اجاز صدیقی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کو نے پاک مفاد دیا کہ جا آئے کہ تم نے ایک چیز کو مانگ نہ تو دے وہ دنیا سے چلے گئے وہ اسے قبل جیسے قیام کیا گیا ہے کہ ان کی شورت اور ان کا مقام جو اس وقت ان پاس آئے لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بے لاؤس محبت اور حضور کی اہل بیعت کے ساتھ محبت ایک دور مجھے کہنے لگے کہ میں میں حضر قرآن سے اس لیے میری محبت ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ بہت پرانی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے حصول کا جو درس ہمیں دیا ہے وہ ہمارے سینوں میں موجزن ہو چکا ہے تو وہ کیونکہ یہ تین چار دن پہلے کی بات ہے فوت ہونے سے دو تین دن پہلے کی بات ہے جیسے خابر آجا صاحب بتا رہے تھے ہمارے سینٹر میں ایک محفل نات تھی تو اس میں وہ آئے تو شاہ صاحب نراض اور لگے کہ جناب میں نے بڑے ٹیلی فون کیے ہیں تو آپ نے اٹھایا نہیں اور واپس جواب بھی نہیں دیا وہ آپ کو بتا جیسے وہ ہستے مسکراتے تھے تو آستے آستے کہنے لگے شاہ صاحب پھر تجیب سے کیا تو میں آتے ہیں بھائی معافی مانگ سکتا ہوں تو میں نے معاف کر دیں کیا اچھا تھا کیا خوبصورت تھا یہ خیر ان کا ایک پاہ بڑا پھنڈ پھنڈ تھا ہی پاہ اور چونکہ برٹش مسلم پاکستانی لحاظ سے بھی انہوں نے بڑے خدمات سے انجام دیں میں سمجھتا ہوں کہ نوید انجم صاحب میں بھی مخصوصیات اور ہمارے افضل گجر صاحب میں بھی مخصوصیات پائی جاتی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس سلسل کو آگے لے کے چلیں گے ایک دفعہ لمش نہیں پڑھ لیں تین دفعہ گرشی پڑھ لیں بہت ساری منظر میں نے آج کے لیے کٹھی کروائی ہے پاکستان سے مختلف بزارت میں ہمارے کسی پاکستان سے مختلف
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وصحبه سيدنا بارنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله جارا قرآن پاک کا سوا 19 لاکھ مختلف دعائیں ہیں ان کا سوا اور حرمش نہیں 19 لاکھ مرتبہ کا سوا دودھ پاک تین لاکھ پچھتر ادار مرتبہ کا سوا بستر پاک سوا لاکھ مرتبہ کا سوا یا حفیظ و یا سلام و سوا لاکھ مرتبہ کا سوا پہلا کلمہ دیجبا سوا لاکھ مرتبہ آیت کریمہ ڈائی لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص سوا لاکھ مرتبہ سورہ رحمان سوا لاکھ سورہ یاسین شریف سوا لاکھ اور سورہ ملک سوا لاکھ آمین لا یوسرون سوا لاکھ مرتبہ کا سواب اور مجھے صاحب کی طرف سے پانچ قرآن پاک کا سواب بہتر مرتبہ سورہ یاسین شریف کا سواب اور سورہ رحمان پچھات مرتبہ سورہ ملک پچھات مرتبہ اور سورہ محمد پچھات مرتبہ کلمہ شریف لا تعداد مرتبہ چاروں کل لا تعداد مرتبہ اور دود پاک لا تعداد مرتبہ اور یا سلام و لا تعداد مرتبہ کا سواب اور جو لگر شریف کا احتمام کیے گئے اللہ پاک اس کا سواب اپنی بارگاہ میں مقبول و مضور پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مقبول و مضور پاک ہے جملہ انبیاء جملہ اہل بیت پیرا بالخصوص سیدہ تیبہ تاہرہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حضور مولا کائنات حسنین کریمین کی بارگاہ میں مقبول و مضور پاک ہے جملہ امہات المومنین جملہ صحابہ صحابیات جملہ تابعین تبا تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مضور پاک ہے جملہ سلاسل کے جملہ اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مضور پاک ہے بالخصوص یا اللہ پاک آج کی اس محمل پاک کا تمام سواب جناب ہمارے اجاز صدقی صاحب کی روح اس کا سواب پہنچانا اور ان کی مقصود مقصود مانا آلہ انجین مقام عطا فرمانا درجات پر بلندی فرمانا اور ان کے خاندان کے دیگر جملہ افراد جو گزر چکے اپنی قبروں کے در مطفور مقبول یا اللہ پاک ان سب کی ارواح اس کا سواب پہنچانا ہمارے نوید انجم صاحب مجل صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں یا اللہ پاک ان تمام کے ابا اجداد میں خاندانوں میں جو افراد مومنین مومنات گزر چکے مولا کریم ان سب کی ارواح اس کا سواب پہنچانا حضور کی امت کے جمعی مومنین مومنات سب کی روح اس کا سواب پہنچانا یا اللہ پاک آج کے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف پول اطاف پا کر جتنے بھی احباب آئے اللہ پاک سب کو قدم قدم پر بڑھ کے اطاف پا کسی کا محتاج رکھ مانا اپنے دروازے کا محتاج رکھنا یا اللہ پاک جملہ نیک حجات کو مقبول و مضور پانا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور پانا جو بیمار ہیں ان کو شیط کامل آتاف پانا یا اللہ پاک اگر کوئی بے اولاد ہے اپنے محبوب کے صدقے سے ملاد النبی کے صدقے سے اس کو اولاد نہیں آتاف پانا یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کا ہم سب پر اپنے فضل و کرم فرمانا سہر فضل یا الہی پاکستان یا اللہ پاک اس کے حکام و سالمیت آتاف پانا نیک سالے ایماندار غیرت بند کیا تصیب پانا صلی اللہ تعالیٰ کشمیر کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرمانا صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خیر خلق ایمنون ارچئی محمد وعالی وصحابی اتباہینا برحمتی کا یار مولا جو اللہ علیہ وسلم